പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠനം എന്താണ് പഠനം എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക പഠനത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് പഠന സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഒരു ചുരുക്ക രൂപം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പഠനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തമായ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് അഥവാ പൗരാണി അനുബന്ധം എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഇവാൻ പാവ്ലോവ് എന്ന് പറയുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് അഥവാ പൗരാണി അനുബന്ധം എന്ന സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഇവാൻ പാവ്ലോവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇവാൻ പാവ്ലോവ് ഒരിക്കലും ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല അദ്ദേഹം ഒരു റഷ്യൻ ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഇവാൻ പാവ്ലോവ് ദഹനരസങ്ങളും ദഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പങ്കും പഠനം നടത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് വന്നെത്തിയിരുന്നത് തൻ്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്ന ഗവേഷണശാലയിലെ നായയിൽ തൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉമിനീരും പിന്നെ ഭക്ഷണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഗവേഷണത്തിൽ പരീക്ഷണശാലയിലേക്ക് നടന്നു വരുന്ന കാലച്ച കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നായ ഉമിനീർ ശ്രവിക്കുകയും അത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവാൻ പാവ്ലോവിനൊരു ചിന്തയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നായവും മിനിർ ശ്രമിച്ചത് എന്ന സിദ്ധ എന്ന സംശയത്തിൽ നിന്നാണ് തൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് പരീക്ഷണം അദ്ദേഹം മാറ്റിയത് ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവാൻ പാവ്ലോവ് ഒരിക്കലും ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ശരീര ധർമ്മശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അഥവാ പിന്നെ അദ്ദേഹം അറിയാൻ പെടാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടത് മെഡിസിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നൊബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് മെഡിസിനിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിസിയോളജിയിലുമാണ് നൊബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ഒട്ടനവധി പരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു സിദ്ധാന്തമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ പലർക്കും സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ഇവാൻ പാവ്ലോവാണ് അതാണ് ഇവാൻ പാവ്ലോവിൻ്റെ പോരാണി അനുബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസദ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് ആദ്യത്തെ പഠന സിദ്ധാന്തമാണ് ഇവാൻ പാവ്ലോവിൻ്റെ പോരാണി അനുബന്ധം അത്രമാത്രം പ്രസക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണശാലയുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത് അദ്ദേഹം പട്ടിയെ കെട്ടിയിടുന്നു പട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ട് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് പട്ടിയെ മാറ്റുന്നു പട്ടിയുടെ ഉമിനീരിൻ്റെ സ്രവം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് പട്ടിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പട്ടിക്ക് ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ശബ്ദം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പാണ് ഇവാൻ പാവ്ലോവ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പട്ടിക്ക് ആദ്യം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പട്ടിയിൽ ഉമിനീർ സ്രവം ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് സലൈവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പട്ടിക്ക് ബെല്ല് മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കി പക്ഷേ പട്ടിയിൽ ഒരു സലൈവ ഉണ്ടായില്ല ഒരു സലൈവ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായില്ല അഥവാ നോ റെസ്പോൺസ് ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല അടുത്ത ഘട്ടത്തിലധികം പട്ടിക്ക് ബെല്ലും അതോടൊപ്പം തന്നെ സലൈ ബെല്ലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡും ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് പട്ടിയിൽ സലൈവ ഉണ്ടായി അഥവാ മിനീർ ശ്രവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നീട് ഫുഡ് അതൊന്ന് മാറ്റി അദ്ദേഹം ബെല്ല് മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ സലൈവ ഉണ്ടായി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നേരത്തെ സലൈവ ഉണ്ടാകാത്തത് ബെല്ലിൽ സലൈവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ സമയത്ത് അവസാന സമയത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സലൈവ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവേഷണ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഗവേഷണത്തെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് ചുരുക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ചുരുക്കി മൂന്
അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അൺറിലേറ്റഡ് റെസ്പോൺസാണ് പട്ടി ആ ശബ്ദം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും സലൈവ പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല രണ്ടാമത് പരീക്ഷണത്തിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ മീറ്റ് പൗഡറാവാം പ്രോട്ടീൻ പൗഡറാവാം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാവാം ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് മീറ്റ് പൗഡറാണ് അപ്പോഴെന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ പട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പട്ടിയിൽ സലേവ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ബെല്ല് കൊടുക്കുന്നു സലേവയില്ല വീണ്ടും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു സലേവയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അനുബന്ധം നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഈ ബെല്ലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡും അദ്ദേഹം ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പട്ടിയിൽ സലേവേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നതാണ് ഈ സലേവേഷന് അൺകണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പ്രധാനം ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമലസ് മാത്രം പ്രധാനം ചെയ്തപ്പോഴും എന്തുണ്ടായി കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി നേരത്തെ ഉണ്ടാകാതിരുന്ന സലൈവ ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തച്ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് ഇവാൻ പൗലു കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഫലമായി മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും നമ്മളൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രീയപരമായി വിശദീകരിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ സമഗ്ര സംഭാവനയാണ് പിൽകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടാനുണ്ടായ കാരണമായി മാറിയത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണ ഫലമായി ഉണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളൊന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാം ഏതെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ സാമാന്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം അദ്ദേഹം പ്രധാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇതിനെ സ്റ്റിമുലസ് ജനറലൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതെന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടാം അതിനുശേഷം ചോദ്യങ്ങളുടെ വിവേചനം അഥവാ സ്റ്റിമുലസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റിമുലസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മൂന്ന് വിലോപനം അഥവാ എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നാല് പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇതിനെ സ്പൊണ്ടാനിസ് റിക്കവറി എന്ന് പറയും അഞ്ച് വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണം ഡിലേഡ് കണ്ടീഷൻ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ആറ് പരീക്ഷണ ബുദ്ധിഭ്രമം അഥവാ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ന്യൂറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഏഴ് ദ്വിതീയ ക്രമ അനുബന്ധം അഥവാ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷനെ ഉന്നത ക്രമ അനുബന്ധം എന്ന് പറയാം ഇത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ സാധനമാണ് ദ്വിതീയ ക്രമ അനുബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പരീക്ഷണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടറ്റ് എക്സാമിനേഷന് അതോടൊപ്പം തന്നെ സെറ്റ് പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ആശയങ്ങളും വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാം എന്താണ് ചോദ്യങ്ങളുടെ സാമാന്യവൽക്കരണം നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവാൻ പാവ്ലോവിൻ്റെ പൗരാണിക അനുബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് ആർ തിയറിയാണ് എസ് ആർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലേഷനും റെസ്പോൺസും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പട്ടിയിൽ സലൈവ ഉണ്ടായത് ബെല്ലിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ സലൈവ ഉണ്ടായത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പൗലോ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പട്ടി സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടായ കാരണം സ്റ്റിമുലസുകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം മനസ്സിലാക്കാതെ പട്ടി സ്റ്റിമുലസുകൾ തമ്മിലൊരു സാമാന്യവൽക്കരണം നടത്തുകയുണ്ടായി എല്ലാ ഉദ്ദീപനങ്ങളും ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പൗലോവിൻ്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ നടന്നു വരുന്ന ശബ്ദം കെട്ടപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണവുമായി ആ നടന്നു വരുന്ന ശബ്ദത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേക്ക് തന്നെ പട്ടി ഉമിനീർ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ മാതിരിയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ചോദനങ്ങളെ ചോദനങ്ങളെ വേ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാതെ എല്ലാറ്റിനോടും ഒരേപോലെ പ്രതികരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്റ്റിമുലസ് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം
ആ ശബ്ദവും മീൻ വിൽപ്പരക്കാരൻ്റെ കൂയ് എന്ന് പറയുന്ന പിടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മീനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഒരു സാമാന്യവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൂച്ചകൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഈ സ്റ്റിമുലസും ഈ ഉദ്ദീപനവും ആ പ്രതികരണവും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ കാരണം ഉദ്ദീപനങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കി ഉദ്ദീപനങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധിതമാണെന്ന് സാമാന്യവൽക്കരണത്തിൽ പൂച്ച എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൗലോവിൻ്റെ നായയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉമനീ ശ്രമം ഉണ്ടാകാനുണ്ടായ കാരണമെന്ന് പൗലോവ് വിശദീകരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർക്ക് ഇല്ല ശബ്ദം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ എന്തുണ്ടായില്ല സലേവ ഉണ്ടായില്ല വീണ്ടും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ ട്യൂണി ഫോർക്കിൽ ശബ്ദം കൊടുത്തപ്പോൾ സലേവ ഉണ്ടായി പിന്നെ ട്യൂണി ഫോർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തപ്പോഴും നായയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഭക്ഷണവുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് ഈ ട്യൂണി ഫോർക്കിൻ്റെ ശബ്ദമെന്ന് നായ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ ഫലമായി ട്യൂണി ഫോർക്ക് കാണുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നായയിൽ സലേവ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ചോദനങ്ങളുടെ സാമാന്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദനങ്ങളുടെ വിവേചനമാണ് ചോദനങ്ങളുടെ സാമാന്യവൽക്കരണം വളരെ എളുപ്പം പഠനത്തിൽ എളുപ്പം നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ചോദനങ്ങളുടെ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ചോദനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഥവാ സ്റ്റിമുലസുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനെയാണ് ചോദനങ്ങളുടെ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദനങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിക്കോണമെന്നില്ല ഏറെക്കുറെ സമാനമായ ചോദനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ചോദനങ്ങളുടെ വിലോ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് സാമാന്യവൽക്കരണം വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന കാര്യത്തിലൂടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പട്ടികളും കടിക്കുമെന്ന സാമാന്യവൽക്കരണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പട്ടി മാത്രമാണ് കടിച്ചു എന്നും മറ്റുള്ള പട്ടികൾ ആ പട്ടിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ചോദനങ്ങളുടെ വിവേചനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രസക്തിയുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പഠനം കൂടിയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ബെല്ലിൻ്റെ ശബ്ദവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ മറ്റൊരാവൃത്തിയിലുള്ള ബെല്ലിൻ്റെ ശബ്ദവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ ആവൃത്തിയിലുള്ള ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ ശബ്ദവുമായി അനുബന്ധം നടത്തിയ നായയിൽ സലൈവ ഉണ്ടായി എന്നാൽ ആവൃത്തിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി പിന്നെ ട്യൂണി ഫോർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൽ സലൈവ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദമെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി നായയിലുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് ചോദനങ്ങളുടെ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സിദ്ധാന്തം ഇതേ പരീക്ഷണം തന്നെ പൗലു പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നടത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നൽകി പക്ഷേ ഒരിക്കലും പിന്നെ കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഘട്ടമുണ്ടായി കാരണം പ്രതിഫലം അഥവാ റിവാർഡ് അഥവാ പട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മീറ്റ് പൗഡർ കൊടുക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസും കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉദ്ദീപിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായി എന്നേക്കുമായിട്ട് കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ സംജാതമായി കൃത്രിമമായ ചോദകത്തിന് പ്രതികരണം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സമയം ശക്തി സ്വായത്തമായ ശേഷം നിരന്തരമുള്ള ആവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രഫലനമില്ലാതെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രതികരണം ഇല്ലാതെ വരുന്നു ഇതിനെ വിലോപനം എന്ന് പറയുന്നു കാരണം കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസും കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്വാഭാവികമായും എന്ന നീക്കുമായി വിലോപനം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് തന്നെ ഇതൊരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴി കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോഴിയെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ശബ്ദം പല കാലങ്ങളിൽ പല ദേശങ്ങളി
കോഴി വരും പക്ഷേ കോഴി പിന്നെ കുറേശ്ശിയായിട്ട് വരാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായി അഥവാ അത് അങ്ങനെ വരിക എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് എന്തെന്നേക്കുമായി വിലോപനം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഇവാൻ പാവ്ലോവ് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ബെല്ലടിച്ചപ്പോഴും പട്ടികയിൽ സലൈവ ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം പട്ടിക്ക് നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മീറ്റ് പൗഡർ കൊടുക്കാതെ നിർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബെൽ ശബ്ദം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ പോലും പട്ടിയിൽ സലൈവ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇതിനെയാണ് വിലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയമാണ് ഇതിനെ സ്പൊണ്ടാനിയസ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ വിലോപനം സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് എന്നും ആ വിലോപനം സംഭവിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അത് കുറേ സമയത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നായലിൽ നിന്നേക്കുമായി വിലോപനം ചെയ്തു പോയ സലൈവ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് കുറേ ദിവസം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മ ഏകദാനം മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമോ വീണ്ടും നിങ്ങൾ മീറ്റ് പൗഡർ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നായ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ വിലോപനം സംഭവിച്ച ഒരവസ്ഥ എന്തെന്നേക്കുമായി വിലോപനം സംഭവിച്ചു പോയിട്ടില്ല എന്നും ആ വിലോപനം സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവ് അഥവാ സ്പൊണ്ടാനിയസ് റിക്കവറി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ചില ബിഹേവിയർ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതെയായി പോയെങ്കിൽ പോലും അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിഹേവിയർ ശക്തമായി തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിനെയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവ് അഥവാ സ്പൊണ്ടാനിയസ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രം അത് കൂടുതൽ വിശദമാക്കു നൽകുന്നതാണ് കാരണം ഇവിടെ വീണ്ടും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബലശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ സലൈവ എന്ന നിയമയ്ക്കുമായി വിലോപനം സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ബലശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ സലൈവ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ആശയം വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണം എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ ആശയത്തിന് പൗലോ പേരിട്ടത് ഡിലേഡ് കണ്ടീഷൻ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്താണ് വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് നൽകുന്നു അതിനനുസൃതമായി കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസിന് ശേഷം ആ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറേശ്ശെ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ബെല്ലും ഉടൻ തന്നെ ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാതെ ആ ബെല്ല് കൊടു കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ സമയം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ദീർഘിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും പട്ടിയുടെ സലൈവയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും അഥവാ സലൈവ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറഞ്ഞ് 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 വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതേ പരീക്ഷണം തുടർ തുടർച്ചയായിട്ട് ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അവിടെ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയം തുടർച്ചയായിട്ട് ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ശക്തമായിട്ട് അത് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അഥവാ അതിന് പൗലോ പറയുന്നൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയദൈർഘ്യവുമായി പട്ടി ഇണങ്ങി ചേർന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പട്ടിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഡിലേയ്ഡ് ഡിലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താമസിച്ച എന്നർത്ഥം അഥവാ വിളംബിതം എന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമയ വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തോളം എന്നില്ല അഥവാ കണ്ടിൻജൻസി കീപ്പ് ചെയ്തോണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമില്ല ഉടൻ തന്നെ പിന്നെ അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തോളമെന്നുള്ള നിർബന്ധമില്ല അത് സാവകാശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ആശയവുമായി ആ സമയദൈർഘ്യവുമായി പട്ടി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പട്ടിയിൽ ശക്തമായിട്ട് പ്രേമനീര് ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പൗലോ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ട് ഇതിനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇതിനെ ഡിലേഡ് കണ്ടീഷൻ റിഫ്ലക്സ് അഥവാ വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണം എന്നാണ് പാവ്ലോവ് ഇതിനെ വിളിച്ചത് പാവ്ലോവിൻ്റെ പാവ്ലോവിൻ്റെ ആറാമത്തെ ആശയമാണ് പരീക്ഷണ ബുദ്ധിഭ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഇത് പൗരാണിക അനുബന്ധത്തിലെ
ഒരുപോലെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ പട്ടിക്ക് ഏതിനോടെല്ലാമാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്നറിയാതെ പട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് പട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭ്രമം അഥവാ ഒരു ബുദ്ധിഭ്രമം പട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇതിനെയാണ് പരീക്ഷണ ബുദ്ധിഭ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നിങ്ങളൊരു ബെല്ലിനോടാണ് പട്ടിയെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ അതിനോട് തന്നെ സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റൊരു ബലശബ്ദം അതിനോട് തന്നെ വളരെ അടുത്ത് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ബലശബ്ദം കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പലതരം ബലശബ്ദവുമായിട്ട് പട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബെല്ലിനോടാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്ന് പട്ടിക്ക് കഴിയാതെ പട്ടിയിലൊരു ബുദ്ധിഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെ പരീക്ഷണ ബുദ്ധിഭ്രമം എന്ന് പറയും ഇത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷണ ബുദ്ധിഭ്രമം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജൈവത്തായ ഘടനയിലും വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഘടനയിലും ഭയങ്കര പ്രയാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഈ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പീഡനത്തിന് വിധേയമായ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണ് പീഡകൻ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നമ്മൾ നടത്താറുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു പീഡകനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ കുട്ടിക്കുണ്ടാവും ഏതവസരത്തിലും തന്നെ പീഡിപ്പിച്ച വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി കുട്ടിക്കുണ്ടാവും അഥവാ ഈ സ്റ്റിമുലസിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഈ ഉദ്ദീപനത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി കുട്ടിക്കുണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു തിരിച്ചറിയ പരേഡ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ പീഡകനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ തൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരാക്കി ആ തിരിച്ചറിയ പരേഡിന് ഹാജരാക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കുട്ടിക്ക് ആരാണ് തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ ആരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ കുട്ടിയിലൊരു ഭ്രമം ഒരു ബുദ്ധിഭ്രമം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പരീക്ഷണ ബുദ്ധിഭ്രമം എന്ന ആശയം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആശങ്ക ഈ വിധേയനാകുന്ന പട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നായക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിധേയനാകുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പം നമ്മളൊരു പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി നമുക്കുണ്ടാകും പക്ഷേ അതേ കളറുള്ള ഒട്ടനവധി പട്ടികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പട്ടിയാണ് നമ്മളെ കടിച്ചതെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് പരീക്ഷണ ബുദ്ധിഭ്രമം എന്ന് ആശയം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പൗലോവിൻ്റെ ആശയത്തിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരാശയമാണ് ദ്വിതീയ ക്രമം അനുബന്ധം അഥവാ ഉന്നത ക്രമ അനുബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ ബി എഡ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി സി ലെവലിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഇത് പലപ്പോഴും തെറ്റ് എക്സാമിനേഷനും സെറ്റ് എക്സാമിനേഷനും പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ ആശയം ഞാൻ എന്താണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നടത്തിയ പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യം നടത്തിയ പരീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഇറച്ചിയും ബെല്ലും തമ്മിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് ബെല്ലിൽ മാത്രം സലൈവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെ ഒരു അനുബന്ധ പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ നടത്തിയത് ആദ്യം രണ്ടാമത്തത് ഏ ഏതിനോടാണോ പട്ടി അനുബന്ധത്തിന് വിധേയമായത് അഥവാ ഇവിടെ ബെല്ലിനോടാണ് പട്ടി അനുബന്ധത്തിന് വിധേയമായത് ആ ബെല്ലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബൾബ് കൂടി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൂടി പ്ര കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അനുബന്ധത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും അങ്ങനെ ബൾബ് കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ അനുബന്ധ റെസ്പോൺസ് അഥവാ കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വസ്തുവിനോട് രണ്ടാമത്തെ വസ്തു കൂടി കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിനോട് അനുബന്ധം സാധ്യമാക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ദ്വിതീയ ക്രമ അനുബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുകയല്ല എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുകയല്ല ബെല്ലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൾബും ആദ്യം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുകയല്ല മറിച്ച് ബെല്ലിനോട് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ ബെല്ലിനെ ബൾബുമായിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യ
മൂന്നാമത് വിലോപനം അഥവാ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുണ്ടാവും പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണം അഥവാ ഡിലേഡ് കണ്ടീഷൻ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പരീക്ഷണ ബുദ്ധിഭ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം എന്താണ് ദ്വിതീയ ക്രമ അനുബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം എന്താണ് അഥവാ ഉന്നത ക്രമ അനുബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആ ഏഴ് ആശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവാൻ പൗലോവിൻ്റെ പൗരാണി അനുബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ്യം അതായത് പൗരാണി അനുബന്ധം സിദ്ധാന്തം പഠനത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് കാരണം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പഠനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു വ്യക്തി നടത്തിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് എല്ലാം നടക്കുന്നത് മനുഷ്യനനിവാര്യമായ പേര് പഠി പേര് പഠിക്കുന്നത് ശബ്ദങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ പൗരാണി അനുബന്ധ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു ഗവേഷണം കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ഗവേഷണമല്ല പൗരാണി അനുബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ശരീരധർമ്മശാസ്ത്ര ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണ ഫലമാണ് അത് ഒരു മെഡിസിൻ്റെ വക്താവായിട്ടുള്ള ഇവാൻ പാവലോവാണ് ഈ ഗവേഷണം നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ നൽകുമ്പോൾ ശരീരധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലാണ് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഒരിക്കലും ഇവാൻ പാവലോവ് ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ആവർത്തിക്കുകയോ അത് ആരാരെങ്കിലും പറയപ്പെടാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നതാണ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഇവാൻ പൗലോവിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിലുള്ള സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഇവാൻ പൗലോവിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിലുണ്ട് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് അഥവാ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഗാഗ്നയുടെ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് ലേണിങ്ങിൽ അതിലെ സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് നട നടത്തുന്നത് ഇവാൻ പൗലോവിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ടാൽ പോലും നമ്മളതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ പേര് പറയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഞെട്ടി അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ശബ്ദത്തിനോട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് പേര് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഞെട്ടി തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് സംജാതമാകുന്നുണ്ട് ഇതിനാണ് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഗാഗ്നയുടെ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയുക്തമായ ഏറ്റവും നല്ല സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാൻ പൗലോവിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശീലങ്ങൾ ആർജിക്കുന്നതും ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കുന്നതും അഭിഭാവകങ്ങളും ഫോബികളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നതും പൗരാണി അനുബന്ധത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് പൗരാണി അനുബന്ധത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ശീലങ്ങൾ ആർജിക്കുന്നതും പൗരാണി അനുബന്ധത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശീലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആർജിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക രാവിലെ പല്ല് തേച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺകണ്ടീഷൻ റെസ്പോ സ്റ്റിമുലസും പല്ല് തേക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസുമായിട്ടും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടി പല്ല് തേക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഹാബിറ്റ് കുട്ടിയിൽ രൂപം കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും കുട്ടിക്ക് പല്ല് തേക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഹാബിറ്റിലേക്ക് കുട്ടി കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശീലങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഭാഷ പഠിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഫോബിയകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഭയം രൂപം കൊള്ളുന്നതും പൗരാണി അനുബന്ധ ഫലമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടിയിൽ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു വ്യക്തിയിൽ കുട്ടി എന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും എങ്ങനെയാണ് ഭയം രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക പെട്ടെന്നൊരു പാമ്പിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ
പിന്നെ സ്കൂളെന്ന് പറയുന്ന ഒരാ ഇത് ഒരു പദം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ കുട്ടിക്ക് വെറുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിന് കുട്ടിക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അധ്യാപികയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കാണുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ശീലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന തറ പറ പന എന്ന് പറയുന്ന ആശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു തറയുടെ ചിത്രം കാണിച്ചിരുന്നു പിന്നെ തറ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം കാണിച്ചിരുന്നു ഇവ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ആ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനം തറ എന്ന് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ ചിത്രം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവുകയും അത് വായിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പാഠാവലികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ചിത്രങ്ങളില്ലാതെ നമുക്കൊരു കാര്യവും നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ഒരിക്കലും തറ എന്ന് പറയുന്ന പദം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാറില്ല അത് ആ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭയമുണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫോബ്യകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബെഡ് വെറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡ് വെറ്റിംഗ് ആണ് അഥവാ പായയിൽ അഥവാ കിടക്കയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെയും ഒരു കണ്ടീഷനിങ് ആണ് നടക്കുന്നതെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം കുട്ടി ബെഡ് വെറ്റിംഗ് സമയത്ത് കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്വപ്നത്തിൽ കാണുക അതിനനുസൃതമായി ശരീരത്തിലെ നാടീവ്യൂഹങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കുട്ടി ആ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ കുട്ടി മൂത്രമൊഴിച്ചു പോകുന്നത് ഇതും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയുക്തമായ ഏറ്റവും സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോവിൻ്റെ പൗരാണി അനുബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം പൗലോവ് ഈ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഫലങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ച് ഒരു പുസ്തകം രചിക്കുകയുണ്ടായി ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് കണ്ടീഷൻ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് റിഫ്ലക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഇതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വിവക്ഷിക്കാറുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട് ഇവാൻ പൗലോവ് എഴുതിയ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് തൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങളെല്ലാം ചുരുക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് കണ്ടീഷൻ റിഫ്ലക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് ആരാണ് ഇവാൻ പൗലോവ് ഇവാൻ പൗലോവ് റഷ്യൻ മനസ്സ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല ഒരു റഷ്യയിലുുള്ള ശരീരധർമ്മശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മെഡിസിനിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പൗലോവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഏത് ഏത് സമയത്ത് എവിടെ വെച്ചാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് നായയെ സജ്ജീകരിച്ച് നിർത്തിയെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പരീക്ഷണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ സാമാന്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യങ്ങളുടെ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിലോപനം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം എന്താണ് പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പരീക്ഷണ ബുദ്ധിഭ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ്വിതീയക്രമ അനുബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പൗരാണി അനുബന്ധത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് പൗരാണി അനുബന്ധത്തിന് സാധ്യതകളുള്ളത് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഹാവ് എ ഷോർട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പരിചയപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പൗലോവിൻ്റെ പൗരാണി അനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വിധിയിൽ അനുബന്ധേതര ഉത്തേജനം അഥവാ അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അനുബന്ധേതര ഉത്തേജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഭക്ഷണം രണ്ട് ശബ്ദം മൂന്ന് ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശം നാല് കാലടി ശബ്ദം ഏതെല്ലാമാണ് അനുബന്ധേതര ഉദ്ദേശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അനുസർ നിങ്ങൾ മനസ്സിനകത്ത് ഊഹിച്ചുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുബന്ധേതര ഉച്ഛേദനം എന്ന്
ബലപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം എന്താണ് കാരണം ഈ ബന്ധം നേരത്തെ സർബന്ധം നിലത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു അത് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രതിഫലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിലനിർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അനുബന്ധ പ്രതികരണം രണ്ട് അനുബന്ധേതര പ്രതികരണം മൂന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവ് നാല് നാല് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിലോപനം ഇതിലേതാണ് ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ഉത്തരവെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ഉത്തരവനമാണ് വിലോപനം നമ്മൾ സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായിട്ട് അത് ഇല്ലാതെയായി പോകുമെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് വിലോപനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ദ്വിതീയ ക്രമ അനുബന്ധത്തിന് ഉദാഹരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ദ്വിതീയ ക്രമ അനുബന്ധത്തിന് ഉദാഹരണം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ചോദ്യം വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ദ്വിതീയ ക്രമ അനുബന്ധത്തിന് ഉദാഹരണം രണ്ട് അനുബന്ധ ഉത്തേജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നൽകുന്നത് രണ്ട് അതടുത്ത ചോയ്സ് ഒരു അനുബന്ധ ഉത്തേജനം നൽകി അനുബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ അനുബന്ധ ഉത്തേജനം ആദ്യത്തേതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് അനുബന്ധ ഉത്തേജനവും അനുബന്ധേതര ഉത്തേജനവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് രണ്ട് അനുബന്ധേതര ഉത്തേജനങ്ങൾ നൽകി ഒന്നിച്ചു നൽകൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പൗരാണിക അനുബന്ധത്തിൽ അനുബന്ധേതര പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും എപ്പോഴാണ് അനുബന്ധേതര പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അൺകണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് അനുബന്ധ പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് അനുബന്ധ ഉത്തേജനം നൽകുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് അനുബന്ധ പ്രതികരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഡി അനുബന്ധേതര ഉത്തേജനം നൽകുമ്പോഴാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഡി അനുബന്ധേതര ഉത്തേജനം നൽകുമ്പോഴാണ് അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് നൽകുമ്പോഴാണ് അൺകണ്ടീഷൻസ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അഥവാ യു സി എസ് നൽകുമ്പോഴാണ് യു സി ആർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പട്ടിയിൽ ആദ്യം തന്നെ പരീക്ഷണത്തിന് മുൻപ് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പട്ടിയിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നത് സലൈവ അഥവാ ഉമനീർ ഉണ്ടാവുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പാവ്ലോവിൻ്റെ പട്ടി ഒരിക്കൽ ബൽ ശബ്ദത്തിന് ഉമനീർ ശ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ബൽ ശബ്ദം പിന്നീട് എന്തായി മാറും അനുബന്ധ പ്രതികരണമായി മാറും അപ്പോഴും അനുബന്ധേതര പ്രതികരണമായി നിലനിൽക്കും സി അനുബന്ധ ഉത്തേജനമായി മാറും ഡി അനുബന്ധേതര ഉത്തേജനമായി മാറും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ബൽശബ്ദം പിന്നെ എന്തായിട്ടാണ് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ബൽശബ്ദം പിന്നെ അനുബന്ധ ഉത്തേജനം ആയി മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ വരുന്നതാണ് വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധാന്തവുമായിട്ട് പഠന സിദ്ധാന്തവുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്ന